，大奎，怎么样了？好了。其他人呢？好了，我们好了，好了，把火点上。遭到敌军的攻击，有多少敌军？看不清楚状况，但敌人的火力十分的猛烈。快向指挥部发报，让秦立军率队前来支援。嗨！三虎兄弟。这鬼子的攻势修了跟乌龟壳似的，咱们躲在这儿放枪，那不瞎浪费子弹吗？别着急啊，刘二哥，咱这叫引蛇出洞，声势造得越大越好。瞧好了，招呼起来。指挥部里的鬼子差不多都调走了，等鬼子走远了，我们就上。队长，鬼子虽然人少，可是咱不知道木村里藏哪儿来。一会儿就知道了。咋知道？一会儿炸药包一炸，那些保护木村里的鬼子往哪儿跑，木村里就在呢。三虎兄弟，你看啊，这鬼子躲着也不出来，我估摸着人也不会多，要不咱干脆冲进去。再等等啊，刘二哥。哼，大家进入战斗位置，准备打阻击。鬼子还有一个重要的人物要保护，所以不敢分兵太多。重要人物？啥重要人物？哎，不会是鬼子那个什么天皇吧？想着五兄弟能把那老东西给干掉。那倒还差得远呢。是一个鬼子非常重要的军官，如果能把他给消灭了，对抗日就非常有利了。哦。反正，只要有五兄弟撑。肯定跑不了，鬼子要踩雷了，准备。
子里好歹哟，小心！丢崽子，你不要命了？乖乖，情况不太对，速战速决。多得多呀，苍狐兄弟，我看咱们这些人可不够打呀。杨二哥，你带着兄弟们先撤，我在这咬住他们，给队长拖延时间。说什么呢？啊！你我刘二麻子不是个带把的爷们儿啊！我跟你说，这俩兄弟自己跑得住吗？好，咱们再顶一会儿。那必须的，打！打！打我！军的战斗力，原来就是这样。我还真是高估了他们。木村君，我之前跟八路交战过几次，他们的战斗力远远比现在要强。这还真是印证了我之前的推断，他们的主要目标果然是我。之前和你交战过的八路军，他们现在恐怕正在攻打指挥部呢。怎么说？八路刺杀小泉司令官是虚招。八路军指挥官还真是厉害呀、啊！派出了几路疑兵，还将其中的一路疑兵作为遗招，连我都差点上了他的当。马上派兵回援。现在回去已经晚了，等我们赶回去，指挥部的战斗也已经结束了。指挥部那边唱的是空城计，千天军，没必要这么紧张嘛。老将军，马路的目标是你，这次扑了个空。必然会对指挥部进行破坏。小泉司令官是个爱面子的人，回去看到性命比面子要重要的多。
如果这一次你接到的电报，没有及时的派出主力部队来救援的话，那样小泉司令官才会大大的生气。而现在，你救出了小泉司令官，他才会更加的欣赏你。指挥部被破坏，毕竟有损我们皇军的颜面。那就吃掉前面那股八路虎。机长钱太君，只要打了胜仗，才是成功的用地。包括小泉司令官，他以身犯险，这些都会得到大本营的奖赏。そうです。どうぞ君、把小泉司令官救出来。队伍冲锋了，孙军，这样打伤亡太大了。八路军有机枪，我们的伤亡大一点也是应该的。我们有军力优势，没有必要这么打。可是我们现在需要时间来吃掉这股八路，然后再到指挥部吃掉另外一股八路，这样才是真正的胜利。刀子哥哥，兄弟，鬼子带几个人准备冲锋了。哥哥。刘二哥，准备撤！怎么撤啊？不是要给五兄弟争取时间吗？再不撤，兄弟们全交代在这儿。撤！下，听你的。兄弟们，撤火！撤，快！嗯、才一轮冲锋，他们就撤退，这样的敌人，真是让人失望。钱天军。下令追击，打死弟弟！各位，跟上好了，撤退的路线，还布下了地雷，防止追击。木村君，你看呢？八路军能有多少地雷？千田军，命令士兵，逃过去。逃走，哥哥。过来了，这小鬼子也太狠了，这个！撤，刘二哥，快撤！撤
请出。老兄弟，是不是来了？队长他们已经到了。停住！六二哥。杀了！我亲手杀的他。那就好，那我就放心了。我刘二麻子，算是没有白死。舍不得你们呀，我的好兄弟们，好兄弟。刘二哥，刘二哥